फ्यूचर विजन स्टडी सेंटर सेलम எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாம வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அகைன் வி கண்டினியூ வித் திஸ் ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் த காண்டம்பரிஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் ஸோ த ப்ரீவியஸ் ரைட்டர் So we have seen about certain important aspects about Ben Johnson. So Ben Johnson, so Ben Johnson, so Ben Johnson, எப்படி இந்த பர்டிகுலர் எலிசபெதன் பீரியட்ல சர்டன் இம்பார்டன்ட் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்களோ அபார்ட் ஃப்ரம் ஷேக்ஸ்பியர் ரைட் அதே மாதிரி பென் ஜான்சன் அப்படின்றவரும் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்டான கான்டம்பரிஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கறோம் ஸோ பென் ஜான்சனோ இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் இஸ் சடையர்ஸ் அண்ட் காமெடிஸ் ஈவன் தோ பென் ஜான்சன் அதுக்கு ஃபேமஸ் ஆக இருந்தாலும் நம்ம சர்டைன் அதர் ஒர்க்ஸ் லைக் ட்ராஜடிஸ் போயம்ஸ் ப்ரோஸ் ஒர்க்ஸும் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறோம் ஸோ டு கண்டினியூ வித் பென் ஜான்சன் ஹியர் வி ஹாவ் John Webster. So, John Webster is one of the personal details of our history of English literature. So, that's why there is nothing known about his personal history. He is one of the first and the first and the first and the first. So, this is one of the personal issues that we have to be able to do as recorded. Uh, extraordinary powers of expression. See, our works are one of the first and the first. ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினான பவர் கொடுக்குறாரு அவருடைய கேரக்டர்ஸ்க்கு அவருடைய டிராமாட்டிக் ஆர்ட்டுக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறோம் அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் என்ன அப்படின்னா சி ஹிம் வித் ஷேக்ஸ்பியர் ஷேக்ஸ்பியருக்கு ஈக்குவலா ஷேக்ஸ்பியருக்கு ஈக்குவலான ரேங்க்ல பாத்தீங்கன்னா ஹி கான்ட்ரிபியூட்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஜான் வெப்ஸ்டரோட பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஜான் வெப்ஸ்டருடைய ஒர்க்க பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் கிவன் இஸ் பவர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் அப்படின்றது அதிகமா கொடுத்துருக்கா அவருடைய ஒர்க்ஸ்ல அதனாலேயே ஷேக்ஸ்பியருக்கு ஈக்குவலா அந்த பர்டிகுலர் ரேங்க்ல ஜான் வெப்ஸ்டரும் வராரு இந்த பர்டிகுலர் பீரியட்ல அப்படின்னு சொல்றோம் இவருடைய பெஸ்ட் நோன் ஒர்க்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சி த ஒயிட் டெவில் அண்ட் த டச்சஸ் ஆஃப் மால்பி இது ரெண்டுல நம்ம ரெண்டுமே கூட படிச்சிருப்போம் யூஜி ஆர் பிஜில இல்ல அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா டச்சஸ் ஆஃப் மால்பி அப்படின்றதையும் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா இவருடைய பெஸ்ட் ஓன் பிளேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் So, one of the greatest masters of English tragedy with horrors. Nala purunji konga. Horrors le uh, kalanda or best tragedy kudikkarudu le yaar oru periya na literature le John Webster abdei nama sola la. So, he is the greatest in sola la. Greatest masters. One of the masters of English tragedy with horrors. Tragedy ya horrors ya kudukkarudu le இவரும் ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன் ஆர் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னா இவர் மட்டும் தான் நம்ம சொல்லலைங்க இவரும் ஒன் ஆஃப் த அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்றோம் இது இல்லாமல் சர்டன் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்லலாம் த பிரான்சிஸ் போமன்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஜான் பிளெச்சர் ரெண்டு ரைட்டர்ஸுங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ரைட்டர்ஸோட இயர் ஆஃப் பர்த் அப்படின்றத நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் ரைட் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் என்னன்னா அசோசியேட்டட் ரைட்டர்ஸ் தான் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நிறைய ஒர்க்ஸ் பண்ணுவாங்க பிளெச்சரும் பியோமண்ட்டும் இந்த ஜான் பிளெச்சர் அப்படின்னு கூட நமக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லைங்களா கொஞ்சம் ப்ரீவியஸா நம்ம கிளாஸஸ் ரிமைண்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜான் பிளெச்சர் வந்து அசோசியேட்டடா யார் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு என்ட்ரி த எய்த் விச் இஸ் அன்கம்ப்ளீட்டட் ஐ மீன் இன்கம்ப்ளீட் ஒர்க் இல்லைங்களா ஸோ அன்பினிஷ்ட் ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த என்ட்ரி த எய்த் யார் கூட ஷேக்ஸ்பியர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா இவர் தான் அது ஜான் பிளெச்சர் கூட பட் அது வந்து அந்த படிக்கிற ஒர்க் வந்து இன்கம்ப்ளீட் அது யாரு கம்ப்ளீட் பண்ணல அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது அது வந்து எழுதுனது வந்து ஷேக்ஸ்பியரோட பாட்டா இல்ல பிளெச்சரோட பாட்டா இல்ல அது எழுதாம விட்டது இன்கம்ப்ளீட்டா விட்டது வந்து பிளெச்சரோட பாட்டா ஷேக்ஸ்பியர் பாட்டா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது பட் ஹி அசோசியேட்டட் வித் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்றது நமக்கு கிளியரா தெரியுது இந்த ஒர்க் ஆல் என்ட்ரி த எய்த் ஸோ இங்க இவங்க ரெண்டு பேர் பிரான்சிஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பெச்சர் பிளெச்சர் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அசோசியேட்டடா கிளாபரேஷன்ல இவங்க ஒர்க்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ Philastro or and the man the maid's tragedy so idu rendume pathina romantic drama so written by in the collaboration of with the two people so they have contributed so andalavukku perusa illanalo nama ivangala ellam therinjikano abrendradukaga nama therinjikano thomas decker inga so 1570 la he was birth birth pathina 1570 but the death namakku therilla ivrude work the shoe makers holiday abrendra or particular work or humorous ana or study யார பத்தி அப்படின்னா ஒரு பிளெயின் வாக்கிங் பீப்புள் பிளெயின் வாக்கிங் பீப்புள் ஒரு சாதாரணமான ஒரு வாக்கிங் கல்ச்சர்ல இருக்கிற பீப்புளை பத்தின ஒரு
ஓல்ட் ஃபார்ச்சுனேட்ஸ் அப்படின்ற அனதர் ஒரு ட்ராமா ஸோ வந்து ஒரு ஃபேரி டைம் ஸோ ஃபேரினா ஒரு கட்டுக்கதை நம்ம முடியாத ஒரு விஷயங்கள்லாம் கதையாக கொடுப்போம் இல்லைங்களா இமேஜினரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல இவர் வந்து இந்த கதையில் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த கதையில் என்னென்னா ஒரு ஒரு ஹேட்டை பற்றியும் அதோட மணி பற்றியும் அந்த ஹேட்டில் ஸோ இது இது வந்து ஒரு ஃபேரி ஃபேரினா உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்னா நம்ம முடியாத சில விஷயங்களை அந்த கதையில் கொண்டு வர்றது இமேஜினேஷனை கதையில் கொண்டு வர்றது கட்டுக்கதைகள் அப்படின்ற தமிழெல்லாம் சொல்லியிருப்போம் நம்ம இல்லை அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸில் எழுதின ஒரு ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த எலிசபிதன் ட்ராமாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லாஸ்ட் பொசிஷன் அந்த எலிசபிதன் ட்ராமாலே இந்த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாட்டம் பார்ட் ஆஃப் ட்ராமாட்டிஸ்ட் யாரு அப்படின்னா இந்த மூணு பேர் தான் ஸோ பிலிப் மேசிங்கர் ஜான் ஃபோர்ட் ஜேம்ஸ் ஷர்லி ஸோ இவங்க மூணு பேரும் இவங்க மூணு போடிய ஒர்க்ஸோட எலிசபிதன் ட்ரமட்ஸ் ஆர் எலிசபிதன் பீரியட் அப்படின்றது க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ இதுக்கப்புறம் வர ட்ராமாஸ் அப்படின்றது எலிசபிதன் பீரியட்ல வராது இவங்களுக்கு அப்புறம் வர டிராமாஸ் எல்லாமே அடுத்த பீரியடுக்கு அது போயிடுது ஸோ எலிசபீதன் பீரியட்ல அவர் செக்ஸ்பியரின் பீரியட்ல டிராமாஸ்ல அவரை பிளேஸ்ல லாஸ்ட் அப்படின்றது இந்த ரீ த்ரீ ரைட்டர்ஸ் தான் இந்த மூணு ரைட்டர்ஸ் தான் அந்த பர்டிகுலர் பீரியட்ல பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ தீஸ் த்ரீ மேன் மார்க் த எண்ட் ஆஃப் த எலிசபீதன் ட்ராமா ஸோ இந்த எலிசபீதன் ட்ராமால இந்த மூணு பேர் தான் எண்ட் இந்த லாஸ்ட்ல இவங்க தான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அதில் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா பிலிப் மேசிங்கர் இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பிலிப் மேசிங்கர் தான் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி அவருடைய பீரியட் த பெஸ்ட் காமெடி இது நம்ம நிறைய இடத்துல படிச்சுருப்போம் எ நியூ வே டு பே ஓல்டு டெப்ஸ் ஸோ இது வந்து பிஜிலியோ யூஜிலியோ நமக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் ஆன ஒரு ஒர்க் தான் ஸோ பிலிப் மேக்ஸரோ பெஸ்ட் ஒர்க் சொல்லலாம் அதில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா சர் கேர்ள்ஸ் ஓவர் ரீச் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ஸோ இந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர்லேயே ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனை பிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய ரைட்டர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க நிறைய ஒர்க்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அதில் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே ஃபேமஸ் ஆனது கிடையாது இல்லைங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேக்ஸ்பியர் எடுத்துகிட்டோம்னா ஷேக்ஸ்பியரோட பிளேஸ் நிறையா இருக்குது பட் எல்லா கேரக்டர்ஸும் ஃபேமஸாக அப்படின்னா சொல்ல முடியாது வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் சர்டின் இம்பார்ட்டன் கேரக்டர்ஸ் லைக் இயாகோ ஷைலாக் ஸோ இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சீசர் ஆண்டனி ஸோ இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிலைச்சி இருக்கும் ஒரு சர்டைன் கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் லிட்ரேச்சர்லேயே நம்ம நிறைய இடத்துல பேசுவோம் இல்லைங்களா ஓல் லிட்ரேச்சர்லேயே ஸோ அந்த மாதிரி லிட்ரேச்சர்லேயே லிட்ரேச்சர் ஒர்க்லேயே ஒரு ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னா அது வந்து சர் ஜைல்ஸ் ஓவர் ரீச் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது வந்து பிலிப் மேசிங்கர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு என்ன ஒர்க்ல அப்படின்னா நியூ வே டு பே ஓல்ட் அப்ஸ் அப்படின்ற ஒர்க்ல ரீச் பண்ணியிருக்காரு ஸோ டிப்பிக்கல் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஸ்டேஜ் ஸோ இங்கிலீஷ் பீரியட்ல அது ஒரு ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது ஃபோர்ட் அண்ட் ஷெல்லிங்க ஸோ ஜான் ஃபோர்ட் அண்ட் ஜேம்ஸ் ஷெல்லிங் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எழுதின ஒர்க் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ தே ஒர்க் ரீட் Uh, only by those who understand the rise and fall of drama. So, they individual to contribute individually. So, they have to individual contribution to their work. They have to be able to do a lot of particular people. Why? Because they have to rise and fall. They have to know the rise and fall. They have to be able to do a lot of readings. They have to be able to do a lot of readings. They have to be able to do a lot of readings. John Ford and Shirley have to contribute to their work. That's why we have to be able to do a lot of readings. That's why we have to do a lot. So, our best work is the Broken Heart in the year 1633. They are best work. So, this is the last particular people. The last three men are the last particular people. The last three men are the last particular people. Massinger, Ford and Shirley. They are the three names. This is the Elizabethan drama. They are complete. They are the only one who is the dramatist in the Elizabeth period. So, they are the only one who is the Elizabethan dramatist. So, see, now we are coming to the age of Shakespeare. The bottom part of the topic. பாயிட்டை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் கான்டெம்பரரிஸ பற்றி பார்த்துட்டோம் ஈவன் ட்ராமாவோட கான்டெம்பரரிஸ் பார்த்துட்டோம் ட்ராமாவோட ப்ரிடிசிசஸும் பார்த்துட்டோம் ஷேக்ஸ்பியருக்கு முன்னாடி எழுதணும் இந்த யூனிவர்சிட்டி பெட்ஸு கிறிஸ்டஃபர் மார்லோ இவங்கெல்லாம் வந்து ப்ரிடிசிசஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அந்த ட்ராமா பாயிட் பாயிட்ரி இது ரெண்டும் முடிஞ்சது இன்னும் ஒரே ஒரு கானர் என்ன இந்த பர்டிகுலர் ஏஜில் இருக்கு அப்படின்னா ஒட் வி கால் இட் அஸ் ப்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் As I said earlier, novel அப்படின்றது இந்த பீரியடில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகலை ஸோ அது லேட்டர் ஏஜஸ்ல தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு அதனால நாவல் அப்படின்றது இந்த இந்த பர்டிகுலர் பீரியட்ல ஒரு ஃபார்ம் அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது அப்ப ப்ரோஸ் அப்படின்றது இருக்கு அப்படின்னா அந்த
so the principal prose master of his time so avrudeya period la avaru da or principal master principal na or or important ana or prose master appdin solala nariya prose masters irundalum ivrudeya contributions appindrathu or or nalla irukum appdin solalam or greatest ah irukum appdin nam solalam so queen elizabeth enna panuvaanga ivar chinna vayasa irukum bodhu ivar eppadi koopduvaanga appdina young lord keeper appdin da koopduvaanga nu solranga so indha vaarthai nam therinji vechikrom In case, we have questions in case, we have any aspects of this aspect. Queen Elizabeth will be able to ask questions about how to break it. We will ask you some questions about how to break it. The best works or the greatest works are the greatest works. The greatest works are the advancement of learning or novum organum. So, if you look at these two works, we will say that the best and greatest works are the best and greatest works. What we illustrate is the inductive method of studying nature. So, nature பத்தி படிக்கிறோம் பட் இன்டக்டிவ் மெத்தட் அது என்ன இன்டக்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னா ஒரு தியரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப இதுக்கான ஆப்போசிட் அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்ட் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டிங் டெஸ்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இன்டக்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னும் போது ஒரு ஒரு தியரி தியரிட்டிக்கலா ஸோ இதுதான் நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ சம்மர் சம்மர் டைம் இல்லைங்களா சம்மர் டைம் அப்படின்னும் போது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபாரஸ்ட் இருக்கு அந்த ஃபாரஸ்ட்ல வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு பாண்ட் இருக்கு கொஞ்சம் தான் தண்ணி இருக்கு அப்படின்னும் போது அந்த பாண்ட தேடி அனிமல்ஸ் அப்படின்றது வரது அப்படின்றது ஒரு இயற்கையான ஒரு விஷயம் இயல்பான ஒரு விஷயம் ஏன்னா அது வந்து சம்மர் டைம் வெயில் அதிகமா இருக்கு தண்ணியை தேடி அனிமல்ஸ் வரும் அப்படின்றது ஸோ இதுதான் தியரிட்டிக்கல் இது வந்து இயல்பான ஒரு விஷயத்த தான் என்ன பண்றாரு இன்டக்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்றோம் அன்எக்ஸ்பெக்டடான ஒரு விஷயத்த நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாக்குறது இன்டக்டிவ் மெத்தட் கிடையாது இதுதான்ிருக்கும் இது இவர் அடுத்தது என்னென்ன இவர் இல்லாம அதாவது பாத்துருக்கிறோம் பட் இதுல லாஸ்ட் பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ப்ரோஸ் ரைட்டருங்க ஸோ ப்ரோஸ் ரைட்டர்ல ஃபேமஸ் ஆன ரைட்டர் அப்படின்றது பிரான்சிஸ் பேக்கனோட இம்பார்ட்டன்டான ஒர்க்ஸ் லைக் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் நோவம் ஆர்கனம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனா பேக்கனை நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா ஒன்லி த்ரூ ஹிஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஐஸ் இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஐஸ் மூலியமா தான் பேக்கனை நமக்கு வந்து ஃபெமிலர் ஆகணும் ஏன்னா நம்மளுடைய பர்டிகுலர் ஒர்க்ஸ் நம்மளுடைய ரீடிங்ஸ் அப்படின்றது பேக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய எஸ்ஐஸ தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் நிறைய படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு தான் நாம் இப்போ வரோம் சி இம்பார்ட்டன்டான கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ பிரான்சிஸ் பேக்கனோட இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னா அவருடைய கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஐஸ் அப்படின்லாம் இல்லைன்னா ஆர் கவுன்சில்ஸ் ஈவில் சாரி சிவில் ஆர் மாரல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த கலெக்ஷன் தான் அவருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஒர்க் அவரை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பிளேஸுக்கு ப்ரோஸ் ரைட்டரா ப்ரொமோட் பண்ண ஒரு ஒர்க் அப்படின்றது இந்த பர்டிகுலர் கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது பாத்தீங்கன்னா வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு லேட்டரா எடிட்டட் வேர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா டுவெல் அண்ட் மாத்தி மாத்தி என்ன ஆயிருக்கு அது பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கு அந்த எஸ்ஐஸ் அப்படின்னு எப்படி டைட்டில் கொடுத்தாரு ஸோ ஏன் இதை வந்து எஸ்ஐஸ் அப்படின்னு டைட்டில் கொடுத்தாரு அப்படின்னா இது வந்து என்னன்னா ஒரு ரெப்ளிகா மாதிரி ஆல்ரெடி இதை ஃப்ரெஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மான்டேக் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அவரை பார்த்து தான் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்கை வந்து எஸ்ஏஸ் அப்படின்னு வைக்கிறார் சி திஸ் சஜஸ்டட் அப்படின்றது எதுல இருந்து தான் இந்த எஸ்ஏஸ் அவருடைய ஸ்பெல்லிங் பாருங்க இந்த ஃப்ரான்சிஸ் ஃப்ரெஞ்சில் இஎஸ்எஸ் ஏஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ இது யார் யூஸ் பண்ணது அப்படின்னா மான்டேக் அது கிரேட் திங்கர் வந்து மான்டேக் என்ன பண்ணாரு அவர் யூஸ் பண்ணது So, like him, he also used ARA, in the essays, E-S-S-A-Y-S. So, in the essays, in the title, taken from Montego, a particular work called essays. That's why he wrote the essays, in the title, in the particular contribution. Another important work, in Francis Bacon, the New Atlantics. The New Atlantics, it's a kind of a scientific work. 
ஒரு சயின்டிஃபிக் ஒர்க் அதை எழுதியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சயின்ஸ் ஓரியன்டட் சயின்டிஃபிக் ஓரியன்டடா எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லலாம் அண்ட் எஸ்பெஷலி அந்த நியூ அட்லான்டிக்ஸ் அப்படின்றது இட் மென்ஷன்ஸ் அ பர்டிகுலர் பிளேஸ் ஒரு எழுத்த குறிச்சு அந்த எழுத்த பத்தின ஒரு விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது எது மாதிரியான ஒர்க் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் யூட்டோபியா அப்படின்ற ஒரு ஒர்க் நம்ம சாசரின் பீரியட்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா தாமஸ் மோர் ஐ மீன் ரெவாவல் பீரியட்ல தாமஸ் மோரோட யூட்டோபியா ஸோ யூட்டோபியா அப்படின்றது இட் இஸ் அன் ஒரு இமேஜினரி ஒரு லேண்ட் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நத்திங் நோ வேர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இந்த இடத்துல இந்த நியூ அட்லான்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் மென்ஷன் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு சயின்டிஃபிக் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் இந்த நியூ அட்லான்டிக்ஸ்ல என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறோம் அனதர் ஒர்க் என்ன பாத்தீங்கன்னா டி சாபிஷியா அண்ட் வெட்டரம் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க் சோ இது இட்ஸ் அன் அட்டம்ட் பை பைக்கன் சோ இது வந்து ஒரு அட்டம்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் டு ஷோ த டீப் மீனிங் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் மித்ஸ் ஏன்ஷியன் மித்தாலஜிஸ் சோ இந்த மித்தாலஜி ஸ்டோரிஸ் நிறைய நம்ம லிட்ரேச்சர்ல வருங்க ஏன்னா மித்தாலஜிஸ் அப்படின்னும் போது நமக்கு தெரியும் ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்டோரி விச் வி கே நாட் பிலீவ் ஸோ நம்மளால நம்ப முடியாத சில விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை தான் நம்ம வந்து மித்தாலஜின்னு சொல்கிறோம் இந்த மித்தாலஜி அப்படின்றது எங்கே வந்து இது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது அப்படின்னா கிரீக்கில் வந்து நல்ல ஃபேமஸாக இருந்தது அந்த ஏன்ஷியன் பீரியில் கிரீக் லிட்ரேச்சரில் மித்தாலஜி ஸோ அதில் இருந்து தான் நாம் இங்கிலீஷ்க்கு என்ன பண்ணணுமோ ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம் சில ஆஸ்பெக்ட்ஸை நம்ம எடுக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்கு ப்ரொமோத்யூஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தாலஜிக்கல் ஒர்க்ஸ் இருக்குங்க ஸோ இது ஒரு அட்டம்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுலேயும் ஒரு ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன பண்ணுறாரு ஒர்க் பண்ண பாருங்க எஸ்ஐஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு ஒரு இன்டக்டிவ் மெத்தடில் ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்கிறாரு ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தடில் ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு மித்தாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸோ அவருடைய தீம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான தீம்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தெரியுது நமக்கு ஸோ அட்டம்ட் டு ஷோ the deep meaning of ancient myths ancient myth ancient mythology pathina or attempt enna panirka in the work la irukke the history of henry 7 see na sonna mari scientific la eludirukkaru or mythological la pathi eludirukkaru common essays so indha mari different ah contribute panna avaru innona enna contribute pandraru history ah contribute pandraru so history of henry the 7 so henry the 7 ah pathi or historical work historical biography enna pandraru அவருடைய ப்ரோஸ் ஒர்க்ல எழுதலாம்னு சொல்லிட்டு எழுதுறாரு பட் அவரே என்ன சொல்றாரு சி ரிமார்க்கபிள் ஹிஸ்ட்ரி இது வந்து ஒரு ரிமார்க்கபிள் ஹிஸ்ட்ரி தான் இல்லைன்னு சொல்லல யாருடையது என்று இந்த செவன்த்தோட ஒரு ரிமார்க்கபிள் ஹிஸ்ட்ரி தான் இவர் எழுதியிருக்கிறாரு பட் விச் ரெக்ரெட் தட் ஸோ ரெக்ரெட் தட் பேக்கன் டிட் நாட் டூ மோர் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒர்க்ஸ் ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒர்க்ஸ் பேக்கன் இன்னும் நிறைய பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒர்க் தான் இந்த பர்டிகுலர் ஹென்ரி த செவன்த் ஆன ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒர்க் அப்போ என்ன ஆர்த்தோ ஸோ இந்த ஒர்க் வந்து அந்த லெவலுக்கு வந்து இல்லை ஏன்னா பேக்கன் ஒரு எஸ்ஏஸ்க்கு எவ்வளோ ஃபெமிலர் ஆனார் நோவம் ஆர்கனம்க்கு எவ்வளோ ஃபெமிலர் ஆனாரோ அந்த அளவுக்கு அவர் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் அவர் வந்து ஒரு டேலண்ட் கிடையாது அதனால் இதோடு அவர் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண வச்ச ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க் வந்து இந்த பர்டிகுலர் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹென்ரி த செவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட் ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ஒர்க்ஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி பேக்கன் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் இஸ் எஸ்ஏஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அந்த எஸ்ஏஸ் அப்படின்ற டைட்டில் அவர் எங்கேருந்து எடுத்தார் அப்படின்னா மாண்டே கூட எஸ்ஏஸ் அதில் இருந்து தான் அந்த டைட்டில் எஸ்ஏஸ் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ரிச்சர்ட் ஹூக்கோழுங்க ஸோ ப்ராஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் பேக்கன் இருக்காரு பட் வந்த ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க பட் பேக்கன் அளவுக்கு யாரும் வந்து ஃபெமிலர் கிடையாது அப்படின்னு தெரியும் நமக்கு ஸோ ரிச்சர்ட் ஹூக்கர் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டவுட்ஃபுல்லி அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட்ல அவருடைய பீரியட் முடியுது ஸோ த ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா த லாஸ் ஆஃப் எக்லாசியாஸ்டிக்கல் பாலிட்டி ஸோ இதுதான் அவருடைய ஒர்க் த லாஸ் ஆஃப் எக்லாசியாஸ்டிக்கல் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இட் இஸ் அ ரிலீஜியஸ் ஓரியன்டட் ஸோ அதில் வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இந்த எக்லாசிய இந்த ரிலீஜியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரி அப்படின்றத எழுதியிருக்காரு அந்த ப்ரோஸ் ஒர்க் எழுதியிருக்காரு அதில் என்ன மெயினாக இந்த ப்ரோஸ் ஒர்க்கில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா சி தியாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் உள்ள வருது அது வந்து எக்ல
அந்த ரிமைனிங் புக்ஸ் வந்து அவர் எழுதல பட் யார் எழுதுனால் அப்படின்றதும் தெரியல அப்படின்றது தான் உண்மையான ஒரு விஷயம் தென் ரேலேங்க ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ரோஸ் ரேலே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி டூ அகெயின் டவுட்ஃபுல் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீனில் அவருடைய பீரியட்டுங்க ஸோ டிஸ்கவரிஸ் ஆஃப் குவேனா அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க் எழுதியிருக்காரு ப்ரோஸ் ஒர்க் ஸோ ஃபீல்டு ஒர்க் காலனைசேஷன் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் விஷன்ஸ் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கில் காலனைசேஷனை பற்றி எழுதிக்காரு ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மைக்ரேட் ஆகி அங்கே காலனைஸ் ஆகிறாங்களா ஸோ அவங்களுடைய விஷன்ஸ் அவங்களுடைய ஸ்கீம்ஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் ரைட்டிங்ஸ் தான் இந்த ப்ரோஸ் ரைட்டிங்ல கொடுத்துருக்கிறாரு ரேலே அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்ற பர்டிகுலர் ஒர்க்கில் ஸோ டூரிங் ஹிஸ் ப்ரிசென்ட் டைம் டூரிங் அவர் ப்ரிசென்ட்ல இருக்கும் போது எழுதின ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்டுங்க ஸோ அப்போ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னா எதை எதெல்லாம் கவர் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பாருங்கள் About the events from the creation. That is the creation. That is the creation. That is the prose work. But creation is not. So God is first to create. That is the creation. Adam, Eve. That is the creation. That is the creation. That is the creation. That is the creation. To the downfall of Macedonian Empire. So in the, especially in the particular empire. It is a downfall. Downfall is not, not success. So what is the downfall of the downfall? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்றது ஃப்ரம் த கிரியேஷன் பார்ட் ஃப்ரம் த இனிஷியல் பார்ட் ஒரு இனிஷியல் பார்ட்டில் இருந்து ஆரம்பித்து கடைசியாக எங்கே வந்து முடிக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கடோனி ஒரு எம்பையரோட டவுன்ஃபாலில் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் என்ன பண்ணுறாரு ஃபினிஷ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ரேலையோட இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸுங்க ஸோ ஜான் ஃபாக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி செவன் ஸோ புக் ஆஃப் மாட்டையர்ஸ் அப்படின்றது இவர் எழுதுந்தது தான் ஸோ இந்த புக் ஆஃப் மாட்டையர்ஸ் அப்படின்றது நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பர்சன்ஸோட ஹிஸ்ட்ரிஸ் தான் நம்ம புக் ஆஃப் மாட்டையர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அ புக் ஆஃப் குட் டிசிப்ளின் ஃபார் அஸ் ஸோ ஒரு நம்மளை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர்ச்சு ஓரியன்டட் ஒரு புக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு 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 ஸ்பிரிச்சுவல் ஓரியன்டாக என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஓரியன்டான புக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சண்டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய வயசானவங்க எல்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இந்த புக்ஸை வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அதில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாட்டையரை பற்றி நான் ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த பர்டிகுலர் புக் அ புக் ஆஃப் மாட்டையர்ஸ் அபவுட் சர்டைன் மாட்டையர்ஸை பற்றினா ஒரு சர்டைன் புக்ஸ் அதை வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக சம் எல்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க சண்டே சர்வீஸ் முடிஞ்சோன்னா அந்த சில்ட்ரனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க சின்ன குழந்தைகளுக்குலாம் கையில் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் த நெக்ஸ்ட் இஸ் வில்லியம் கேம்டன் அண்ட் ஜான் நாக்ஸுங்க ஸோ வில்லியம் கேம்டன் அண்ட் ஜான் நாக்ஸ் இந்த வில்லியம் கேம்டனோட ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டானிக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிரிட்டானியா அப்படின்றது 1586 ல வில்லியம் கேம்டன் எழுதின வார் இதுல பாத்தீங்கன்னா த ட்ரூ சர்ச் இன் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் ஹிஸ்டரி சோ ஹிஸ்டரியோட ட்ரூ சர்ச் என்ன அப்படிங்கறத இந்த ப்ரோஸ் வார்க்ல எழுதி இருக்காரு பிச்சானியா அப்படிங்கறது ஒரு 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 சர்ச் டுவர்ட்ஸ் ஹிஸ்டரி அப்படி நாம சொல்லலாம் ஜான் நாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ஹிஸ்டரி ஆஃப் தி ரிஃபார்மேஷன் இன் ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்துல ரிஃபார்மேஷன் அது ஸ்பெஷலி ஹிஸ்டரி ஆஃப் ரிஃபார்மேஷன் பத்தி என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த ப்ரோஸ் வார்க் அப்படிங்கறது எழுதி இருக்காரு சோ போர்ட்ரைட்ஸ் of his helpers and enemies so idla enna portrait pandraru and particular prose work la avaru help anna avangala pathiyum avarude enemy e pathiyum enna pandraru portrait pandraru appdi paakrom so portraits about his helpers as well as his enemies in the work called the history of the reformation in scotland appdi sollam so francis bacon or standard or greatest master in a prose field in the field of in the age of shakespeare appdi paakrom ஸோ அவரை தவிர மற்ற ரைட்டர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஃபெமிலியராக இல்லை இல்லைங்களா நமக்கு ஃபெமிலியரான ரைட்டர்ஸ் அப்படின்றது கிடையாது ஸோ ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் சர்டன் எஸ்ஏஸ் சர்டன் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் இஸ் ஒர்க்ஸ் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் அவர் இல்லாமல் அதர் ரைட்டர்ஸ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஏஜ் அப்படின்றத நாம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஃபியூ ரைட்டர்ஸ் வி ஹாவ் இன்னும் ஃபியூ ரைட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸில் இன்னும் ஃபியூ ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க அவ்வளோதான் அது பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியரோட டாபிக் அதாவது இந்த பர்டிகுலர் ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்றது வி கம் டு த எண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வி கண்டினியூ வித் த ஃபியூ ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப்
ப்ரீவியஸாக சார்ஜர் அண்ட் பீரியடில் வாயேஜஸ் போன போது அதாவது எஸ்பெஷலி ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் என்ன பண்ணியிருப்பார் வாயேஜஸ் போயிருப்பார் அதை நம்ம பார்த்தோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் திருப்பி பாருங்கள் அந்த வாயேஜஸ் போனது எல்லாத்தையுமே கிரானிக்கல் பண்ணது அதாவது புக்கில் எழுதுனது அப்படின்னு யார் அப்படின்னா இவரை பற்றி நம்ம அவன் பேர் அங்கே கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ அவர் தான் இந்த பர்டிகுலர் ரைட்டர் ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் மெயினாக அதிகமாக இவர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணது என்னென்னா இந்த நேவிகேஷன்ஸ் இங்கேருந்து அங்கே அங்கேருந்து இங்கே அந்த மாதிரி ட்ராவல்ஸு ட்ராவலாக்ஸ் இதை தான் அவர் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணார் வாயேஜஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டிஸ்கவரிஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் நேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் நேஷனில் இருந்த வாயேஜஸ் டிஸ்கவரிஸ் இது எல்லாத்தையுமே கிரானிக்கல் பண்ணுறது அதாவது ப்ரோஸ் ரைட்டிங்ஸில் கொண்டு வரது தான் இவருடைய பர்டிகுலர் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஒரு சர்டைன் ரைட்டர்ஸ் டிஸ்கவர் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு சர்டைன் பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் வாயேஜஸ் போகிறாங்க செயலில் போகிறாங்க ஷீல போகிறாங்க ஸோ எது வேணா இருக்கலாம் அவங்க எங்கே போகிறாங்க ஏது பண்ணுறாங்கன்ற விஷயத்த கிரானிக்கலில் கொண்டு வந்து எழுதுறது தான் இவருடைய வேலை ரிச்சர்ட் ஹாக்கல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி தான் இவருடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் த்ரீ வால்யூம்ஸில் கொடுத்துருக்காருங்க த்ரீ வால்யூம்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் எயிட்டி நைன் ஒன்று நைன்டி எயிட் ஒன்று அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரடில் ஒன்று இந்த மூணு வால்யூம்ஸில் இவருடைய வாயேஜஸ் அண்ட் இவருடைய அந்த கிரானிக்கல் ரிலேட்டட் டு வாயேஜஸ் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காரு அனதர் பர்சன் இஸ் சாம்வியல் பர்காஸ் அப்படின்றவர் இவருடைய இவரை பற்றியும் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் சாமல் பர்காஸோடைய ஒர்க் ஒன் ஆஃப் த ஒர்க் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் என்ன அப்படின்னா பர்காஸ் ஹிஸ் பில்கிரிமேஜ் ஸோ அவருடைய பில்கிரிமேஜோடைய ஒர்க்கை தான் இந்த ப்ரோஸ் ஒர்க்கில் என்ன பண்ணியிருக்காரு எழுதியிருக்கிறாரு தேர்ட்டீன் அதாவது சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டீனில் எழுதியிருக்காரு இவர் இறந்த பிறகும் இந்த புக் என்ன ஆயிருக்கு பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு இன்னொரு தடவை பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அது வந்து அதை தானால தான் நம்ம போஸ்துமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் போஸ்துமஸ் அப்படின்னா பர்டிகுலர் ரைட்டர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த புக்கு வந்து பப்ளிஷ் ஆகுது அப்படின்றதுக்காக நம்ம போஸ்துமஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ பர்காஸ் ஹிஸ் பில் கிரீம்ஸ் இதே புக்கு ரிவைஸ் ஆகி என்ன ஆயிருக்கு ரீபப்ளிஷ் ஆயிருக்கு தட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஆஃப்டர் இஸ் டெத் அதாவது ஆஃப்டர் பர்காஸோட டெத்துக்கு அப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் புக் ஸோ அதுவும் ஒரு ப்ரோஸ் ஒர்க்குக்கான ஒரு புக் அப்படின்னு சொல்லலாம் த லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர் இன் ப்ரோஸ் ஒர்க் அப்படின்னா தாமஸ் நார்த் அப்படின்ற ஒரு ரைட்டர் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் நாட் ஒன் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அக்யூரட்டான ஒரு இயர்ஸ் கிடையாது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான இயர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இவர் எஸ்பெஷலி எதில் எழுதியிருக்காருன்னா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காருங்க ட்ரான்ஸ்லேட் எதை அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேட் ஆஃப் ப்ளூட்டார்க்கோட லைஃப்ஸ் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் இந்த இயர் ஃபிஃப்டீன் செவன்டி நைன் இந்த ப்ளூட்டார்க்ஸோட லைஃப்ஸ் அப்படின்றத பற்றி ஏற்கனவே நாம் நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துருக்குறோம் முக்கியமாக ஷேக்ஸ்பியரோட ஒர்க் பார்க்கும்போது பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த புளூட்டாக்ஸோட லைஃப்ஸ் வந்து இவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு யாரு நார்த்து இந்த நார்த்தோட டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க்கை தான் ஷேக்ஸ்பியர் என்ன பண்றாரு ஒரு மாடலா எடுத்துக்கிறார் எதுக்கு அப்படின்னா அவருடைய மெட்டீரியல் அவருடைய சோர்ஸுக்கான மெட்டீரியலா எடுத்துக்கிறார் அவருடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ் அண்ட் ரோமன் பிளேஸ் எழுதினார் இல்லைங்களா அதுக்கு ரெண்டு விஷயத்த வந்து சோர்ஸா எடுத்தாரு ஒன்னு நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்குங்க இன்னொன்னு என்னன்னா ஹாலிங்ஷோட கிரானிக்கல்ஸ் அதாவது ஸ்காட்லாண்ட் அயர்லாண்ட் இந்த மாதிரியான கிரானிக்கல்ஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் த சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இங்க ப்ளூட்டார்க் எழுதுன லைஃப்ஸ் யார் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கா தாமஸ் நார்த் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வேர்ஷன் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஷேக்ஸ்பியர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு சோர்ஸா எடுத்திருக்கிறாரு ஃப்ரம் விச் ஷேக்ஸ்பியர் டுக் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் ஹிஸ் ரோமன் பிளேஸ் ஆர் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ் அவருடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ் எழுதுறதுக்கு அவருக்கு மெட்டீரியல்ஸ் தேவை அதுக்கு அவருக்கு சோர்ஸ் தேவை அதுக்கு இந்த நார்த்தோட டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன பண்ணிட்டாரு அவரு எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இதுல ப்ளூட்டார்க் நிறைய பேத்தோட லைஃப்ஸ் அப்படின்றதுல பயோகிராஃபிஸ் எழுதியிருப்பாரு ஸோ அந்த சர்டைன் திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியருக்கு அந்த பய அந்த ரோமன் பிளேஸ் எழுதுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்காக இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க்கை ஷேக்ஸ்பியர் வந்து ஒரு சோர்ஸா எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு
and prose writers like Francis Bacon and all these writers are all about it. So, this is all about it. So, the age of Charles, I mean, the age of Shakespeare, we are going to concentrate on the main areas. This is the main historical thing. You can see Shakespeare's life history and his works. In this period, you can see Shakespeare's work is contributed to the main areas. Enam Maria na works yang dah year la, anda publish ari ke important atau tragedy sena. Ini dalam terjemahkan. Adem mari certain important writers like Christopher Marlowe, Ben Johnson, Sidney, Edmund Spencer, so at university words. So, ini semua semua important atau na writers. So, ini semua lori works, ini semua lori writing sebab tu, nama terjemahkan. Ini dalam semua dalam nama ke questions kekerat kena wipe unde abin solala. Especially Francis Bacon ina prose. Prose lapor tu orang yang Francis Bacon apa tu, nama terjemahkan. Right? So, age of Shakespeare, we come to the end again. So, in the next upcoming classes, we start with some new topic in the same unit. Thank you. TNPSC, TET, TET Niyamana Theravu, PC, SI, TRB, AGRI, FOREST, RAILWAY, PONDRA, ANNAITTHU POTTI THEERUVUKALUKKUM, NEREDI MATRUM ONLINE VAGUPPUKAL ARAMBAM. ANNAITTHU POTTI THEERUVUKALUKKUM, STUDY MATERIAL KIDAIKKUM. NEREDI MATRUM, POSTAL TEST BATCH VASADHI MUNDU. தொடர்புக்கு Future Vision Study Center, சேலம் contact 90420-30163 Future Vision Study Center SKS Hospital Road, opposite to Hotel Lashmi Prakash, near New Bustan, Salem Cell 90420-30163